ഞാനിപ്പോ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു എട്ട് മാസത്തോളം ഇതുവരെ ഞാൻ യൂസ് ആയിട്ടില്ല ഇത്രയും രസമാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്കിപ്പോഴാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലായത് വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എന്തിനാണ് ഇവർ ഈ സാധനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എഫിഷ്യൻസി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മിത്താണ് ഇതൊരു വലിയ ഡ്രോബാക്ക് ആണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഇന്ന് ഒരു പക്ക ഗിരിനറിൽ ഒരു കിഡിലൻ റെഡ് കാറുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്കോഡ സ്ലാവിയം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്കോഡ സ്ലാവിയെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഇയേഴ്സ് ആയി ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള വണ്ടികൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് സ്കോഡയുടെ വണ്ടികളെ കുറേ കൂടി റോഡിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് ഈ ഒരു എം ക്യു ബി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്ന കുറച്ച് വണ്ടികൾക്ക് ശേഷമാണ് സ്കോഡ സ്ലാവിയ ക്യുഷാക്ക് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫോക്സ് വാഗൻ്റെ ടൈഗുൺ വേർട്ടിസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കിയ വണ്ടികളാണ് കാരണം കുറേ അധികം സ്കോഡ കാസൊന്നും നമ്മുടെ റോഡ്സിൽ കാണാനില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം ആ ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ഓ വന്നതിന് ശേഷം ധാരാളം വണ്ടികൾ നമുക്ക് റോഡിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം സെഡാൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ അധികം ആരും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു സെഡാൻ വാഹനങ്ങളുടെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കൊണ്ടോ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല എന്നുള്ളൊരു വിചാരം കൊണ്ടോ ഒക്കെ സെഡാൻ കാസിനോട് അധികം ആളുകൾ നോക്കത്തില്ല എസ് യു വി എന്നുള്ളൊരു ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും സെഡാൻ നമ്മുടെ റോഡിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് എന്ന് തെളിയിച്ച് തന്ന ഒരു വാഹനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വുർച്ചസും സ്ലാവിയും ഒക്കെ അങ്ങനെ സ്ലാവിയുടെ ഒരു യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് സ്ലാവിയാസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും വൺ വൺ ലിറ്റർ സ്ലാവിയാണ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വൺ ലിറ്റർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്ററും അതുപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് മാനുവൽ അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് വേരിയൻസ് പല രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും വൺ ലിറ്റർ സ്ലാവിയുടെ ഒരു യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നു വൺ ലിറ്റർ സ്ലാവിയിൽ ത്രീ സിലിണ്ടേഴ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലാണ് ഫോർ സിലിണ്ടേഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ സിലിണ്ടറിന് കുറച്ച് അണ്ടർ പവേഡ് ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മൈലേജ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് ഫോർ സിലിണ്ടറിലാണ് മറ്റേ സിലിണ്ടർ ഡിയാക്ടിവേഷൻ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഫോർ സിലിണ്ടറിലാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുന്നതെന്നൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് പലർക്കും അഭിപ്രായമുണ്ട് വൺ ലിറ്ററിൻ്റെ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എങ്കിലും ആ ഒരു പവർ കുറവ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ആ ഒരു കാര്യത്തിന് തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റേജ് വൺ ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് വൺ പ്ലസ് ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്കോഡ സ്ലാവിയാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഒരു കിടിലിൻ്റെ ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഏതായാലും കിട്ടി നല്ലൊരു ലൈറ്റിങ്ങും കിട്ടി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ലൊക്കേഷനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം താഴെ നിന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് കടമക്കുടിയുടെ ആ ഒരു ഏരിയയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ കിട്ടിയത് അപ്പം നമുക്ക് യൂസറിനെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കോഡ സ്ലാവിയ സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ ഓണർ ഏത് കഴിഞ്ഞു ഹായ് ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ ഗൗതം ബ്രോ വെൽക്കം ടു അ ചാനൽ താങ്ക് യു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻഫോ പാർക്കിൽ ടി സി എസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം സ്കോഡ സ്ലാവിയ വൺ ലീറ്റർ സിഗ്നേച്ചർ വേരിയൻ്റ് ആണ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എത്ര കാലമായി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ ഒക്ടോബറിൽ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഓക്കെ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ആയിട്ടുണ്ടോ ആയിട്ടുണ്ടോ ആ ആ അപ്പം എത്ര കിലോമീറ്റർ ആയി അത് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ക്രോസ് ചെയ്തു ഓൾറെഡി ഓ വൺ ഇയർ ആകുന്നതിന് മുന്നേ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആവുമല്ലോ നമ്മൾ നല്ല ഓട്ടമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് വണ്ടി നല്ലോണം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ശരി അപ്പം ഓട്ടമുള്ള കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുടെ നേരത്തെ ഉള്ള വണ്ടി ഏതായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നല്ല ഓട്ടമുള്ള ഒരാൾ ഒരു സ്ലാവിയ മീൻസ് ഒരു സെഡാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ ലിറ്ററിലോട്ടൊക്കെ വന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് പറയാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചോറി പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദറാണ് മെയിൻലി ഈ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ എനിക്ക് വേറെ വണ്ടിയുണ്ട് ഫാദറിനും ഉണ്ട് എൻ്റെ അനിയനും വേറെ വണ്ടിയുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർ എക്കോ സ്പോട്ടാണ് ഡീസൽ ഓക്കെ അനിയൻ
ഒരു നമുക്ക് ആ ഒരു വൺ ഒരു വിശ്വാസം പോയി ഇനി എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ പ്രോബ്ലം വന്നാൽ നമുക്ക് എൻ്റെ അനിയൻ ബാംഗ്ലൂരാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ബാംഗ്ലൂർ പോകും ഡ്രൈവ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രാത്രിയൊക്കെ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് വണ്ടി മാറാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ പിന്നെ എല്ലാവരും സാധാരണ സിഡാനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാച്ച് ബാക്കിൽ നിന്ന് എസ് യു വിയിലേക്കാണ് പോകാറ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറെ നാളായിട്ട് എസ് യു വി അല്ലെങ്കിൽ എം യു വിസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു സിഡാൻ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രോപ്പർ സിഡാൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ടൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടു ഓക്കെ അപ്പോ അപ്പൊ എന്നാ അപ്പോഴാണ് സ്കോഡയുടെയും ഫോക്സ് വാഗന്റെയും ഈ മോഡൽസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നാളെ ഞാൻ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഒരു ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ഈ വണ്ടികൾക്ക് അത്ര വലിയ പ്രശ്നവുമില്ല എന്നാൽ സിഡാൻസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നല്ല ഡ്രൈവിങ് ആ കം യാത്ര സുഖം സിഡാൻ തന്നെയാണ് എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എം യു വി ആണെങ്കിൽ എസ് യു വി ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല റോഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാത്ര ഓടിക്കാനും യാത്ര ചെയ്ത് പോകാനും എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആട്ടോ പറയാം എനിക്ക് കുറെ നാളായിട്ട് എസ് യു വിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എസ് യു വികൾക്ക് നമ്മൾ എത്ര നല്ല എസ് യു വി ആണെങ്കിലും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണതും ഒരു മിനി മിനി എസ് യു വി ഒരു ക്രോസ് ഓവർ വണ്ടിയാണെങ്കിലും അതിന് അതിൻ്റെതായ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ യാത്ര സുഖം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഡാൻ തന്നെ ബോഡി റോൾ വേണ്ട സസ്പെൻഷൻ എസ് യു വികൾക്ക് അവരെ എന്താ എങ്ങനെ പോയാലും സസ്പെൻഷൻ കുറച്ച് ഹാർഡാവേണ്ടി വരും അതെ കാരണം ബോഡി റോൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കുറച്ച് ഹാർഡാക്കും അങ്ങനത്തെ ടെറൈൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് സോഫ്റ്റ് സസ്പെൻഷൻ അത് പറ്റൂല അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല റോഡുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല ഹൈവേകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഹാർഡ്നെസ് സസ്പെൻഷന്റെ നമുക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് അകത്ത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളൊന്ന് ചവിട്ടി എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് തീർക്കും അതെ അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന ആളെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓടിക്കുന്ന ആള് കുറച്ച് ഓക്കെ ആയെങ്കിലും കൂടിയിരിക്കുന്നവരൊട്ടും കംഫർട്ടബിളായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ചവിട്ടി വിട്ടൊക്കെ അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിൻസ് ആടുമ്പോഴത്തേക്കും ആയിരിക്കും അകത്ത് ചിലപ്പോൾ പുറകിരുന്ന് ആരെങ്കിലും ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെ 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 ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് അതെ അപ്പൊ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇത് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് എല്ലാം കൊണ്ടും സെഡാൻ ആണ് കംഫർട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് പക്ഷെ ഈ വണ്ടിക്ക് അത്ര എനിക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം അടി തട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് തട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫുൾ ലോഡാണ് വണ്ടിയിൽ അഞ്ച് പേരും ഉണ്ട് വിത്ത് ബൂട്ട് ഫുൾ ഓഫ് ലഗേജ് അത്രയും ലഗേജിലും അതും തമിഴ്നാട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു റോഡ് പണി നടക്കുന്ന അവിടുത്തെ ഹമ്പ് അവർ കുറച്ച് സ്റ്റീപ്പായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ അതായത് നോർമൽ ഹമ്പിലല്ല നല്ല സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള ഹമ്പ് അതിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ വണ്ടിയുടെയും ഞാൻ സൈഡിൽ വരുന്ന വണ്ടികളുടെ ഒക്കെ തട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പൊ നമ്മളത് പിന്നെ എന്റെയും ഒരു മസിൽ മെമ്മറി ആയിരിക്കും ഇത്രയും നാള് എസ് യു വികൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സിഡാനാണ് ഓടിക്കണമെന്നുള്ള ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മ ചിലപ്പോൾ വരൂല ഞാൻ സ്ലോ ചെയ്തെങ്കിലും ചവിട്ടി നിർത്തിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാതെ ഓടിച്ചിട്ട് പോലും വേറെ എങ്ങും തട്ടിയിട്ടില്ല വേറെ എങ്ങും തട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഞാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ശ്രദ്ധിച്ച് അടി തട്ടിക്കാതെ ഓടിക്കണം എന്ന് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഓടിക്കുന്ന ഒരാളല്ല നോർമൽ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ഇതുവരെ എനിക്ക് ഇതിന്റെ അടി തട്ടി അന്ന് തട്ടിയത് വീലാർച്ച ആയിരുന്നോ അതോ അത് വീലാർച്ച അല്ല ബോഡിയുടെ അടി തട്ടി നമുക്ക് അത് എനിക്ക് ശരിക്കും അടിയിൽ കിട്ടിയത് അത് ശരിക്കും അത് നമുക്ക് അടി തട്ടുന്ന വീലാർച്ചിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പുതിയ പുതിയായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ പറയണല്ലോ നമ്പർ പോലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഡ്രൈവിങ് അത്യാവശ്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് നല്ല ഓട്ടം ഉള്ള ആളാണ് അപ്പം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ അല്ലേ ഒരു മീൻസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്ററിന് ഉപരി ഒരു ഫോർ സിലിണ്ടർ വെഹിക്കിൾ അല്ലേ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വൺ ത്രീ സിലിണ്ടർ വെഹിക്കിൾ ചൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും
എന്നാലും പക്ഷെ സിറ്റിന്റെ ടർബോ പെട്രോൾ അല്ലാതെ വൺ പോയിന്റ് ടൂല് വരുന്ന സി വി ടി ഗിയർ ബോക്സ് ടർബോ പെട്രോളിന് ഡി സി ടി ഡി സി ടി അത് പക്ഷെ എന്താ പറയുക ചെറിയ വണ്ടിയിൽ പ്രൈസ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ട് തോന്നും ഫോർട്ടീൻ വരും എൻലൈൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ വരും അത്രയും കൊടുത്ത് ഐ ട്വന്റി വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അത് നമുക്കൊരു എക്സ് യു വി ഫൈവ് ഡബിൾ ഒ ഐ ട്വന്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കര ഓർക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് എക്സ് യു വി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് എങ്ങാണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എക്സ് യു വി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സംതിങ് ശരിയാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്തായാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഇത്രയും ചെറിയ വണ്ടി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫയബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പെട്രോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഓക്കെ അത് ഓടിച്ചു കംഫർട്ടബിൾ ആണ് വണ്ടിക്കകത്ത് സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ ഗിയർ ബോക്സ് സി വി ടി നല്ല സ്മൂത്ത് ആണ് സിറ്റിക്കകത്ത് കൊണ്ടുനടക്കാനായിട്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പിടിക്കില്ല അങ്ങനെ പിടിക്കില്ല അങ്ങനെ 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 പിന്നെ എന്തോ അച്ഛനും ഐ ട്വന്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ ഭയങ്കര ഒരു ചെറിയ വണ്ടിയായിട്ടൊരു ഫീൽ ചെയ്ത് എന്നാൽ അങ്ങനെ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഇതും വെർച്വസും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് അതും കൂടി നോക്കാമെന്ന് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മാനുവലാണ് ഓടിച്ചു നോക്കിയത് ഓക്കെ മാനുവൽ ഓടിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇതും നോക്കി ഞാൻ സിറ്റി ഹോണ്ട സിറ്റി നോക്കി ഹോണ്ട സിറ്റിയും നല്ല വണ്ടി തന്നെ ഓക്കെ പക്ഷെ എനിക്ക് ഹോണ്ട സിറ്റിയുടെ ആകെ എൻ്റെ ബ്രദറിന് അത്ര ഒരു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിലെ സ്പേസ് ഇതിനാണ് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിട്ടാണ് എനിക്ക് അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഡിഫർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് എനിക്കും മാവിനും ഫീൽ ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി അകത്ത് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ സ്പേസ് ഉള്ളതായിട്ട് ഇപ്പം ഇറങ്ങുന്ന സിറ്റി അതായത് ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് സിറ്റിക്ക് അടുത്തോ അതിന് മുമ്പുള്ള സിറ്റി എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഓൾറെഡി എൻ്റെ വലിസിനുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള സ്പേസ് ആണ് എനിക്ക് സ്പേസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് തോന്നി ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് സിറ്റി അപ്പോൾ സിറ്റി പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ സിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടെന്ന് സി വി ടി സി വി ടി ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ ഓടി ഇഷ്ടം പോലെ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരെ ചിലപ്പോൾ എന്നെ എടുത്തിട്ട് പൊങ്കാലി ഇടും പക്ഷെ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് ഞാനും ബ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എ എം ടി ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ സി വി ടി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എ എം ടിയിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ സി വി ടി പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ മറ്റേ എനിക്ക് കൈനറ്റിക് ഹോണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് ഓക്കെ വെറുതെ വലിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിക്കും അപ്പൊ അത് ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ളവർ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് സി വി ടി വളരെ നല്ല ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് നല്ല സ്മൂത്ത് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സിറ്റി യൂസിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സി വി ടി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഹൈവേലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് എഫക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വലിച്ചിൽ നമുക്ക് വലിച്ചിൽ ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ സിറ്റി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു പിന്നെ പോയില്ല പിന്നെ വൺ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടർബോ പെട്രോളും അടിപൊളിയാണ് പെർഫോമൻസിലെ കാര്യം ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ ആ അത്രയും പ്രൈസ് റേഞ്ചിലേക്ക് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ബേസിക്കലി ഞാനൊരു തൽക്കാലമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ വണ്ടി എടുക്കാം എന്നാണ് ആദ്യം വിചാരിച്ചത് അത് തൽക്കാലം ഒരു ചെറിയ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വലിയൊരു എസ് യു വി നോക്കാം താൽക്കാലികമായിട്ട് എക്സ് യു വി പെട്ടെന്ന് മാറ്റണം ഒരു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തി നമുക്ക് അധികം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എക്സ് യു വി മാറ്റേണ്ടി ഒരു ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഡിസിഷൻ എടുക്കുക അല്ലാതെ വളരെ നാളത്തെ ഒരു കുറെ നാളുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറെ നാൾ കൊണ്ട് വണ്ടികൾ പലതും നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ വീട്ടിലെ ഒരു ക്യുക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു വണ്ടി പ്രോബ്ലം ആയി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറാം വിത്തിൻ വൺ ടു മന്ത്സിൽ വിത്തിൻ ആ വിത്തിൻ ഒരു വൺ മന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു വണ്ടി നോക്കുക പല വണ്ടികൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക ബുക്ക് ചെയ്യുക എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളപ്പോ ഒരു ഒരു ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ വെക്കുമല്ലോ ഈ തൽക്കാലം ഇത്ര മതി എന്ന് അപ്പൊ ഐ ട്വന്റി വെച്ച് ഐ ട്വന്റി ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേ
എഞ്ചിനും ഗിയർ ബോക്സും ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഒരു ബേസ് ആണല്ലേ അല്ല സെയിം അതായത് ഇതിന്റെ മിഡ് വേരിയന്റിന്റെ തന്നെ ആണ് മിഡ് വേരിയന്റിൽ ആണ് രണ്ടിനും ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വണ്ടി നല്ല എല്ലാം കൊണ്ടും ടു ലാക്സ് ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല ഫോർ ദാറ്റ് എഞ്ചിൻ ആൻഡ് ഗിയർ ബോക്സ് പക്ഷെ ആസ് എ ഹോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വണ്ടി ഒന്നാണ് ആകെ ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഫാദറാണ് ഈ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്ക് വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ശരിയാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ പിന്നെ ഞാനാവുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ആ ഡി സി ടി ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നോക്കി ഓടിച്ചു സിറ്റിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് പക്ഷെ ഫാദർ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് വണ്ടി ഓടിക്കണമെങ്കിലും പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അത്രയും ചിലപ്പോൾ അവർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കില്ല പിന്നെ ആ ഒരു ഡി സി ടിയുടെ എൻജോയ്മെന്റ് ഒന്നും അവരെ എൻജോയ് ചെയ്യണം അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി കംഫേർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അവർ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് വൺ ലിറ്ററിലേക്ക് വന്നത് വൺ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊരു അങ്ങനെ ഒരു നമുക്കൊരു വൺ ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ് ഓടിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യൂല പിന്നെ ത്രീ സിലിണ്ടർ ആണെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ എനിക്ക് എനിക്ക് എസ്പെഷ്യലി തോന്നില്ല കാരണം ഞാൻ എന്റെ ബാക്കി എല്ലാ വണ്ടികളും ഞാൻ ഡീസലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പെട്രോൾ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുമായിരിക്കും കുറച്ച് റാറ്റിൽസും വൈബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുമായിരിക്കും ഡീസൽ എഞ്ചിൽ നിന്ന് വന്ന എനിക്ക് എനിക്ക് അത്ര ഒരു ത്രീ സിലിണ്ടറിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ആകെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഐഡിൽ ചെയ്യണ സമയത്ത് മാത്രം ചെറിയൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം കാല് കൊടുത്തെടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് തീരെ കിട്ടുന്നില്ല ആണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ത്രീ സിലിണ്ടറിന് കുറച്ച് കുറച്ച് അത് ചില വീഡിയോസിൽ ഞാൻ കണ്ടു ചിലര് എന്താണ് കേറ്റത്തിൽ കയറുമ്പോ വൺ ലിറ്റർ ത്രീ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല മാനുവലില് അത് ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതെല്ലാം ഗിയർ ബോക്സ് നല്ലോണം മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഇതുവരെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ കാരണം ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരും വെച്ചിട്ട് നല്ല കയറ്റങ്ങൾ ഇല്ലിക്കൽ കല്ല് അതായത് നല്ല സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കയറ്റങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചു ഫുൾ ഓടി ഫുൾ ഓട് ആണ് ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ മിക്കവാറും അഞ്ചു പേരുണ്ട് ഞാൻ ഫാദർ എന്റെ അനിയൻ അമ്മ എന്റെ വൈഫ് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരും കൂടി ആയിരിക്കും എവിടെങ്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പോകുന്ന മിക്ക ഞാൻ തന്നെയാണ് മിക്കവാറും ഓടിക്കാറ് ഈ ഫുൾ ഓഡിലും എനിക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ വണ്ടി കയറ്റം കയറാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും എനിക്ക് ഇതുവരെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല വണ്ടി ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എക്സ് യു ഓടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ടഫ് ആയിരുന്നു കാരണം ക്ലച്ച് ചവിട്ടി നമ്മൾ ഗിയർ അതുപോലെ നോക്കണ്ട വണ്ടി തന്നെ മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കയറ്റവും ഇറക്കമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ മാനുവൽ ഇട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്കിങ്ങും ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ മാനുവൽ ഇട്ടാണ് ഓടിക്കാറ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്ലാവിയിലേക്ക് വന്നത് സ്ലാവിയുടെ ഒരു ഫസ്റ്റിൽ കിട്ടിയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതാണ് അപ്പൊ അതിനുശേഷമാണോ നമ്മള് ട്യൂണിങ്ങിലേക്ക് ചിന്തിച്ചത് അതെ ട്യൂണിങ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടില് ഇപ്പൊ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടി എക്കോസ്പോർട്ട് ആണ് അതും ഡീസലാണ് അതും ഞാൻ റീമാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ റീമാപ്പ് ചെയ്ത അതിപ്പോ ഓൾമോസ്റ്റ് റീമാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് ഓളായി ഓ അത് റീമാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ മുപ്പ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം കിലോമീറ്ററോളം ഇപ്പൊ തന്നെ ഓടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോ റീമാപ്പ് ചെയ്യും ഞാനിത് എടുക്കുമ്പോൾ വൺ ലിറ്റർ ടി എസ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ മനസ്സിലൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു വൺ ലിറ്റർ ടി എസ് ആയിക്ക് ഒരു എന്താണ് എനിക്കൊരു ഇച്ചിരി കൂടി പവർ വേണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു സ്റ്റോക്ക് പവർ ഇസ് ഡീസെന്റ് ഇനഫ് നോർമൽ യൂസ് പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ഇത്തിരിയും കൂടി ഒരു കാരണം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ബി എച്ച് പി ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഒരു അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇത്തിരി കൂടി പവർ ഇതിന് പുഷ് ചെയ്തിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൺ വൺ ഫൈവ് കുറച്ചുകൂടെ ഇച്ചിരി കൂടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൺ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇപ്പൊ ഹോണ്ട സിറ്റി എനിക്ക് വരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൺ ട്വന്റി ബി എച്ച് പി കാണാണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മിഡ് റേഞ്ച് അടിപൊ
എഞ്ചിനും <laughs> 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 എല്ലാർക്കും ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇത് വണ്ടി എടുത്ത് പറയുമ്പോ വൺ ലിറ്റർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരു വൺ ലിറ്റർ എഞ്ചിനോ പഴയ വൺ ലിറ്ററിനെ വെച്ചാണ് ആയിരം സി സി ഓൾട്ടോയ്ക്ക് വന്നിരുന്ന ആയിരം അതെ ഓൾട്ടോയ്ക്ക് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് സി സി എഞ്ചിനെ ഇറങ്ങിയിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് ആയിരം അത് വെച്ചാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് തികച്ചും അത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഇപ്പോഴത്തെ വൺ ലിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ വൺ ലിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ അധികം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി അതെ അതെ പോളോ ജി ടിയിൽ വരെ അവസാന വൺ ലിറ്റേഴ്സ് വൺ ലിറ്റർ ആയിരുന്നു സെയിം എഞ്ചിൻ ഗിയർ ബോക്സ് തന്നെ ഇതിനകത്ത് റീമാപ്പ് ചെയ്തതിന് എത്ര കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് അവരുടെ വരുന്നത് ഞാനിപ്പോ വുൾഫി തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യാറ് വുൾഫ് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ വുൾഫിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പരിചയം ഉണ്ട് അവരായിട്ട് പിന്നെ ഓൾറെഡി ഒരു വണ്ടി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ ആ വണ്ടിക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഇതും ട്യൂൺ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചത് ട്യൂൺ ചെയ്യണതിനോട് എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ ഞാനിത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട് മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്ററോളം ഞാനത് ഇട്ടിട്ട് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു റീമാപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ും കുറച്ചും കൂടി വണ്ടിയെ എഞ്ചിനെ പുഷ് ചെയ്യാം കമ്പനി എപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ടൊയോട്ടോ ഒരു എഞ്ചിൻ നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നുണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം ഓടുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവര് ആ ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ റൺ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ആ എഞ്ചിനെ ട്യൂൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ പവർ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒബിയസ്ലി ആ ഇപ്പൊ പത്ത് ലക്ഷം ഓടേണ്ട കിലോമീറ്റർ ചിലപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം വരെ ഓടില്ല എട്ട് ലക്ഷമോ ഒമ്പത് ലക്ഷം ഒക്കെ ഓടുള്ളൂ പിന്നെ അവർ ഉദ്ദേശിച്ച ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടണം ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മിത്താണ് എനിക്ക് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി റീമാപ്പ് ചെയ്ത വണ്ടിയിൽ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എല്ലാവരും പറയുന്നത് ട്യൂൺ ചെയ്ത മൈലേജ് കുറയും എനിക്ക് എക്കോ സ്പോട്ടിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ട്യൂൺ ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് പതിനഞ്ചും പതിനാറും ഒക്കെ ആയിരുന്നു കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സിറ്റിയിൽ കേട്ടോ എനിക്കിപ്പോ പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതൊക്കെ സിറ്റിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓ സിറ്റിയിൽ പതിനെട്ടൊക്കെയോ ഈസിലി കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പുഷ് ചെയ്ത് ഓടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറയും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ ഡ്രൈവിംഗ് സ്റ്റൈലിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണ വണ്ടി ഇട്ട് പുഷ് ചെയ്യേണ്ട അത്രയും ഇത് പുഷ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല നമുക്ക് കാല് ചെറുതായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി കയറി കയറി പൊക്കോളും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി പിടിച്ച് റെഡ് ലൈൻ ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ചില ഓർട്ടേക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരത്തെ എനിക്ക് എക്കോ സ്പോർട്ടിന് ഫീ എക്കോ സ്പോർട്ട് ഫസ്റ്റ് ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ കാരണം തന്നെ എക്സ് യു വി ഫൈവ് ഡബിൾ വരുന്നല്ലോ അതിന് ആ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അത് ആ സമയത്ത് എക്കോ സ്പോർട്ട് എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് എക്കോ സ്പോർട്ട് എക്സ് യു വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പവർ കുറവായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു ടോർക്ക് കിട്ടാത്ത തോന്നി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എക്കോ സ്പോർട്ട് കൊണ്ട് ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് യു വി നല്ല ടോർക്കി ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനാണ് ഓക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കയറി പോകും പക്ഷെ എക്കോ സ്പോർട്ട് അത്രയും പെട്ടെന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വലിപ്പിച്ചാലേ കയറുള്ളൂ ട്യൂൺ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെയിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചാനലിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലബിലുള്ളായിരിക്കും ആനന്ദ് അപ്പൊ റെയ്മാപ്പിന്റെ എക്കോ സ്പോർട്ട് ഭയങ്കര രസമാണ് ഓടിക്കാനായിട്ട് ഈസി അതായത് വണ്ടി കുറെ കൂടി ഈസിയാണ് റീമാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓടിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനിത് റീമാപ്പ് ചെയ്ത് പവറിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ടോർക്ക് കൺവേർട്ടർ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവ് മോഡി കിടക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി കയറ്റം ഒക്കെ ഇംഗ്ലിനേഷൻ ഉള്ള റോഡാണെങ്കിൽ ഓരോ ഗിയറിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാത്ത പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും ഇപ്പൊ തേർഡ് ഗിയറിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാന്ന് വെച്
ഇത് റീമാപ്പ് ചെയ്തപ്പോ ഒരു ഒരുവിധം ഒരു നയന്റി പെർസെന്റോളം മാറി കാരണം കൂടുതൽ ടോർക്ക് എഞ്ചിനിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ ചവിട്ടുകയും വേണ്ട കാല് ചെറുതായിട്ട് വെക്കുമ്പോ തന്നെ വണ്ടിക്ക് അത്യാവശ്യം പവർ ഉണ്ട് ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പായിട്ടും എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അത് വളരെ നമ്മൾ ഈ പറയണ പോലെ വൺ ലീറ്റർ എഞ്ചിൻ ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മൈലേജ് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ആരും ഡീക്ടിവേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നതിനേക്കാളും മൈലേജ് കിട്ടണമെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പലരും പറഞ്ഞതും കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിനങ്ങനെ എനിക്ക് റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിറ്റിയിൽ ഇവിടെ എറണാകുളം സിറ്റി ബമ്പട്ട് ബമ്പ ട്രാഫിക്കിൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ എട്ട് ഒമ്പതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ബമ്പട്ട് ഒമ്പതിൽ ഓക്കെ ഒരു പത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടാറില്ല പിന്നെ ലോങ് ഡ്രൈവ് നമ്മളൊരു വളരെ കാമായിട്ടൊരു തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലൊക്കെ ഓടിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് കിട്ടിയേക്കാം ആ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ഒരു നിർത്തിക്കൊണ്ട് വണ്ടി ഇപ്പൊ ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ക്രൂസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഓടിച്ചാൽ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വരെയൊക്കെ കിട്ടാം എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വരെ എങ്ങാണ്ട് മൈലേജ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര വരെ കിട്ടും എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് നൈസ് ആയിട്ട് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ എടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ വളരെ എന്താണ് എഞ്ചിൻ ബ്രേക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു വളരെ ഇതായിട്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്ര ലോങ് ഒക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് എനിക്കറിയില്ല എല്ലാവർക്കും പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് പക്ഷേ നമുക്ക് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ഷമ പോകും അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഹൈദരാബാദിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തത് ഞാൻ ഹൈദരാബാദ് വരെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് തന്നെ പോയി വന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ഒരു ക്ഷമ പോകും പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറിലും എഴുപതിലും എൺപതിലും ഒന്നും ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങ് വിട്ടു പോവാന്നേ ഉള്ളൂ റീസെന്റ് ഞാൻ ധനുഷ്കോടി അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയി ടൂ വീക്സ് ബാക്ക് ഒരു ദിവസം അതായത് ഒരു ദിവസം പോയി അടുത്ത ദിവസം തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്തത് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ വണ്ടി ഡ്രൈവിംഗ് ഒന്നും ശരിക്കും ഞാൻ ഇത്രയും ദൂരം വണ്ടി ഓടിച്ച് വന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടും കൂടിയില്ല വളരെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പെട്രോൾ ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് സിഡാൻ ആണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റീരിംഗ് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഡീസൽ കാറുകളാണ് ഡീസൽ കാറുകളാണ് എസ് യുവി കാറുകളാണ് മാനുവൽ കാറുകളാണ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഇത് ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നാമത് എഞ്ചിൻ വൺ ലിറ്ററും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റീയറിംഗിൽ ഒന്നും വേറെ ഒരുപാട് പ്രഷർ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യണ്ട വണ്ടി തിരിക്കാനും ഒക്കെ എളുപ്പമാണ് ഹൈവേയിൽ ഹൈവേയിലൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു വെച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആണോ സ്റ്റീയറിംഗ് ഫീൽ പക്ഷെ വൺസ് യു ഒരു ഒരു ട്രിപ്പിൾ ഡിജിറ്റ് സ്പീഡിലേക്കൊക്കെ കടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വണ്ടി നല്ല സ്റ്റേബിൾ ആവും ഇരിക്കും അങ്ങോട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് വേറെ കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു സ്പീഡിൻ്റെ മുകളിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ അതായത് മണി അടിക്കുമല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ അത് അടിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ അറിയുള്ളൂ നമ്മൾ ആ സ്പീഡ് ക്രോസ് ചെയ്തു തോന്നുന്നു അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്പീഡോമീറ്റർ നോക്കാതെ വണ്ടി സാധാരണ ഒരു നേരെ നോക്കി ഓടിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആളെ സംബന്ധിച്ച് വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്നവർ പോലും പുറകിൽ ഇപ്പൊ പേരൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരറിഞ്ഞിട്ടും കൂടി ഞാൻ നല്ല സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് അവരിരുന്ന് ഉറങ്ങുക പുറകിൽ ഇരുന്നിട്ട് നിൽക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ വൺ ട്വന്റി അടി എത്തുമ്പോ പീപ്പ് അടിക്കും ആ പീപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു എയ്റ്റി ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരിക്കൽ അടിക്കും അതല്ലാതെ അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അറിയൂല സ്പീഡ് വളരെ അധികം വാസ്കി ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല നല്ല ഹൈവേയിൽ നമ്മുടെ റോട്ടിലല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയണം ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് അവിടെ ധനുഷ്കോടിയൊക്കെ പോയപ്പോഴത്തേക്കും പൊള്ളാച്ചി കഴിഞ്ഞ് മധുരയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് നല്ല പുതിയ ഹൈവേകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് സുഖമാണ് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നമ്മൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ധനുഷ്കോടി ഡ്രൈവിൽ കിട്ടിയ ആവറേജ് മൈലേജ് എത്രയായിരുന്നു എനിക്ക്
ഇത് മൈലേജ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് എടുക്കരുത് അതിന് വേണ്ടി എടുക്കാം മൈലേജ് കൂടെ മസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്ത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കുറച്ചുകൂടെ മൈലേജ് കിട്ടിയേക്കാം ഒരു മൈലേജ് കിട്ടിയേക്കാം ഈ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടിയിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടിയേക്കാം കിട്ടിയേക്കാം അതും ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് ഓടിച്ച പോലെ ഇപ്പൊ ഇതിന് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടാൻ കാരണം ഞാൻ നല്ലോണം ചവിട്ടി ചവിട്ടി ഓടിച്ചു ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിൽ പിടിച്ചല്ല ഓടിച്ചോണ്ടിരുന്നത് സ്ലോ ആവുമ്പോ ചവിട്ടും നല്ലോണം ചവിട്ടി കയറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും മൈലേജ് ഡ്രോപ്പ് വരും നമ്മൾ മൈലേജ് നല്ലോണം കിട്ടണം കിട്ടണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓടിച്ചാൽ മൈലേജ് ഇതിനും കിട്ടും അതിനും നല്ലോണം കിട്ടും പിന്നെ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടർബോ പെട്രോൾ എൻജിൻസിൽ മൈലേജ് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ഇത് ഈ വണ്ടി തരുന്ന ഒരുപാട് വേറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് കംഫേർട്ട് സേഫ്റ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ ആ അതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുമ്പോ മൈലേജ് നമ്മൾ ഒബിയസ്ലി ഇത്തിരി ഏതെങ്കിലും ഒരു എല്ലാം കൂടി തികഞ്ഞ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറെ വിശദമായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഡ്രൈവ് പോയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന ബാക്കി സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും ബാക്കി നെഗറ്റീവ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഉണ്ടോ കുറച്ച് ഉണ്ട് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ചോദിച്ച് നമുക്കൊരു ഡ്രൈവ് പോവാം അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്കോഡ സ്ലാവിയ വൺ ലിറ്റർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു തോക്കുണ്ട് ഗിയർ ബോക്സ് മാനുവലിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ മാനുവലിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇടക്ക് വല്ലപ്പോഴും ചിലപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് നല്ല ട്രാഫിക് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ട്രാഫിക് ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ചിലപ്പോ കുറച്ചൊന്ന് ഞാൻ ഇടക്ക് മാനുവൽ ഇട്ട് ഓടിക്കാറുണ്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഓർട്ടേക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫുൾ ഡ്രൈവിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട വേണ്ടതിൽ കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ വണ്ടി വലിപ്പിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യും ഇത്രയും റവ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലൊക്കെ തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ആയാൽ മതി എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മൾ കാല് കൊടുക്കണ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ വണ്ടി നല്ലോണം അങ്ങ് വലിപ്പിക്കും ഓക്കെ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മാനുവലിലേക്ക് തട്ടി ഇടൂല നമുക്ക് ആ പാഡിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് അപ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടുത്ത ഗിയറിലേക്ക് പോകും തനിയെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും ഞാൻ ഓർത്തില്ല ആദ്യം ഞാൻ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പാഡില് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണ് കേട്ടോ പാഡിൽ നല്ല ഇത് ഏറ്റവും രസം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൂന്നാറ് ഗ്യാപ് റോഡ് പോലുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് അപ്പോ ഗ്യാപ് റോഡ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പാഡ് ഷിഫ്റ്റ് നല്ല രസം നമുക്ക് മാനുവലിൽ ഇട്ടിട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് അത് അത് ഭയങ്കര അത് അങ്ങനത്തെ റോഡുകളിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലത്തെ വണ്ടികളുടെ ഒരു നമ്മൾ ഞാൻ ഇത്ര നാള് മറ്റേ ടോൾ ബോർഡ് ഡിസൈൻ വണ്ടികൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നോണ്ട് അവിടെ ബോഡി റോള് വരുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒബിയസ്ലി നമ്മൾ ചവിട്ടി നല്ലോണം സ്പീഡ് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ശരിക്കും ആ കേവ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം കേവ്സ് കോണറിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ വളച്ചെടുക്കുമ്പോ വണ്ടി അവിടെ പ്ലാനഡ് ആയിട്ട് നിക്കുന്നത് ബൈക്കില് നമ്മള് കോണർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അതൊരു നല്ല ഭയങ്കര ഒരു ഇത്രയും രസമാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്കിപ്പോഴാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലായത് വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇതാണ് പ്രശ്നം അതൊരു അത് അത് പിന്നെ സിഡാൻ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിൻസില് ഗ്യാപ്പ് കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ അടി നമുക്ക് അകത്ത് അത് പക്ഷെ മറ്റേ മറ്റുള്ള പൊക്കമുള്ള വണ്ടികളും അത് നമുക്ക് അത്ര ചാട്ടം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ സൗണ്ട് അത്ര തഡ് കിട്ടൂല കാരണം അത് കുറച്ചും കൂടി ബീറ്റിങ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെ ആ വണ്ടികൾ അതിന് പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് അതിന്റെ സസ്പെൻഷൻ സെറ്റപ്പ് എല്ലാം അതിനനുസരിച്ച് ഹാർഡ് ആണ് ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആണ് കംഫേർട്ട് ഓറിയന്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ബാഡ് റോഡ്സ് പോകുമ്പോ ശരിക്കും വണ്ടിയുടെ അകത്ത് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് സസ്പെൻഷൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അകത്തിരിക്കണവർക്ക് അധികം ഫീൽ ചെയ്യൂല വണ്ടി അധികം ഇളകുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ വണ്ടി ഇത്തിരി സൂക്ഷിച്ച്
ചരിഞ്ഞാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നല്ല വെയിൽ അടിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ വിൻഷീൽഡ് അപ്പോൾ ശരിക്കും അത് നമ്മുടെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പാൻസ് ഇട്ടല്ല പോകുന്നത് നമ്മൾ ഷോർട്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാലില് വെയിൽ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സത്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ധനുഷ്കോടിയൊക്കെ പോയപ്പോഴാണെങ്കിലും വൈദ്യുതി പോയപ്പോൾ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്ര കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല പക്ഷേ ബാംഗ്ലൂർ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വെയിൽ നല്ല വെയിലാകുമ്പോൾ എ സി അങ്ങ് പോരാ എന്നെനിക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും വണ്ടി ഓടി ഞാൻ ഇതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇതിനകത്ത് ഓട്ടോ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോളിൽ എ സി ആണ് വരുന്നത് ഞാൻ അത് വളരെ മിനിമൽ ഇപ്പൊ മഴക്കാലം ഭയങ്കര മഴയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ ചിലപ്പോ ഞാനത് പകൽ സമയം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതിന്റെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫാൻ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഇതാണ് സൗണ്ട് നല്ല ശബ്ദമുണ്ട് പിന്നെ തണുപ്പ് അത്യാവശ്യം ഇത് ഫുള്ള് അല്ല ആയിട്ടില്ല ഇതാണ് അത് വേറൊരു അത് പറയാനുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇവർ ഈ സാധനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അത് എന്ത് ഞാനിപ്പോ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു എട്ട് മാസത്തോളം ഇതുവരെ ഞാൻ യൂസ് ആയിട്ടില്ല ഇത് ആ ആൾക്കാർ യൂസ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് വളരെ എനിക്ക് അറിയില്ല അത് ചിലപ്പോ അത്ര ഞാൻ ഞാനിത് കുറെ നാളായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും എനിക്ക് എപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നമ്മ ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടി വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇതൊന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോക്കണം ആ കണ്ണെടുത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കണം ഓക്കെ അത് അപകടം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഭയങ്കര കൂടുതൽ എന്തിനാണ് ഇവർ ഇത് ടച്ച് കൺട്രോൾസ് കൊടുത്തതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ഇതിൽ പോലെ ഇങ്ങനെ സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ടച്ച് സ്ക്രീൻ പോലും എനിക്ക് ഇതാണ് ഇഷ്ടം ഫുൾ ഓപ്ഷനിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി വലുത് ഫുൾ ടച്ച് ആണ് എനിക്ക് അതിനേക്കാളും ഈ ഫിസിക്കൽ ബട്ടൺസ് ആണ് ഓക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതിനെ ഫെതർ ടച്ച് എങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് എങ്ങനെ അവര് അതൊരു ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കൊടുത്താൽ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐ ലൈൻ കൂടി ഇവിടെയാണ് ഇത് ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നോക്കുക തന്നെ ഇത് കുനിഞ്ഞു നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപകട സാധ്യത കൂടുതൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അതായത് നമ്മൾ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മാറി നമ്മൾ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് വണ്ടി ഉപയോഗ ഓടിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സാധനം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോൺ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് മതി വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈവിങ്ങിന്റെ ശ്രദ്ധ മാറിയ അപകടം സംഭവിക്കും ആ അപ്പൊ ഇത് ഇതൊരു വലിയ ഡ്രോബാക്ക് ആണ് ഈ വണ്ടിയുടെ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഈ സിയുടെ കാര്യം വേറെ സ്ലാവിയ ഓണേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേർച്വസ് ഓണേഴ്സിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക ഈ യൂട്ടാണല്ലേ ഈ യൂട്ട ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക വേറെ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ്സ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ നെഗറ്റീവ്സ് എന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഇതിന്റെ ഹീൽ ഹോൾഡ് അസിസ്റ്റ് നല്ലൊരു ഫീച്ചർ ആണ് ഇതിന് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ള ചാട്ടം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എവിടെ വേറെ റോട്ടിലേക്ക് കയറുകയാണെന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത്തിരി ചാട്ടം ഒക്കെ ചാടാൻ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തി ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ചിലപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കും നമ്മൾ ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാലെടുക്കുമ്പോൾ വണ്ടി നീങ്ങൂല അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് പതുക്കെ ആക്സിഡന്റ് ചവിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ചാട്ടം ചാടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ആക്സിഡന്റും ബ്രേക്ക് അതായത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ വണ്ടി ചാടി അങ്ങ് പോണ പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാനപ്പൊ സാധാരണ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് കൊണ്ട് ബ്രേക്ക് പതുക്കെ കൊടുത്തിട്ട് റൈറ്റ് ലെഗ് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ഇച്ചിരി പാടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വൺസ് നമ്മളത് ലോസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മളത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങൾ അത് ഇത്തിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് അപ്പൊ അത് അത് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അപകടം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ വണ്ടി ഫ്രണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് ചിലപ്പോൾ വേറെ വണ്ടി വരുമായിരിക്കും നമ്മളൊരു ജോയിന്റിലേക്ക് കയറുന്ന സ്ഥലത്ത് നിരപ്പിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഹമ്പ് വല്ലതും ഉണ്ടെന്
ശരിക്കും മാനുവൽ വൺ ലിറ്റർ മിക്കവാറും ടെൻ സെക്കൻഡ്സിലൊക്കെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പവറുണ്ട് വണ്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഗിയർ ബോക്സ് കുറച്ച് എപ്പോഴും ടവർ കൺവേർട്ടർ ഗിയർ ബോക്സ് കുറച്ച് പവറിനെ ഈ ഒരു സ്ട്രെച്ചിൽ ഒന്ന് ഫുള്ള് ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഫുള്ള് ടാപ്പ് ചെയ്ത് അതായത് ഇത്രയും പവർ ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് കമ്പനി തന്നെ ഈ പവറിൽ വണ്ടി ഇറക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നല്ല കാരണം ഇത് ഇത് ഇത്രയും പവർ ഈ വണ്ടി വണ്ടി വെയിറ്റ് ഉണ്ട് വെയിറ്റ് ഉള്ള വണ്ടിക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റോക്ക് പവർ അപ്പൊ ആൾക്കാർ പറയും നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വി എച്ച് പി അത്ര കുറവൊന്നല്ലോ എന്ന് പറയും കുറവല്ല ഒരു പവർ ഫിഗേഴ്സ് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ വണ്ടി അത്യാവശ്യം ഹെവിയാണ് സ്കോട്ടയുടെ ഫോക്സ് വാഗന്റെ വണ്ടികളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഹോണ്ടെ ഒക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒരു ബോഡി വെയിറ്റ് ഉള്ള വണ്ടികൾ അപ്പൊ ആ പവർ ടു വെയിറ്റ് റേഷ്യോ ഇതിന് ഇച്ചിരി ഇത്തിരി കൂടി നന്നായിട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്കൊരു വണ്ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേറെ പുറത്തുകൊണ്ട് ട്യൂൺ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ മറ്റുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ അധികം പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ റിവ്യൂ വീഡിയോസിൽ എങ്കിലും അത്യാവശ്യമുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ വയർലെസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഇതിനകത്ത് മാനുവൽ ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയന്റിലാണ് അത് ഫുൾ ഓപ്ഷനിലാണ് പിന്നെ ബാക്കില് ആവശ്യമുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ല ഇവർ അത്യാവശ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൺ പ്രൈസ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഭയങ്കര ഓർമ്മയില്ല എനിക്ക് അറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സെവന്റെ ഇടയിൽ പ്രൈസിൽ കൊടുത്തതിൽ കിട്ടാമായിരുന്ന ആഗ്രഹം ഉള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഈ പ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുകൂടെ തരേണ്ടതായിരുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്കങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വൈസ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാനൊരു അത്ര ഫീച്ചറിനെ അല്ല ഞാൻ ബേസിക്കലി എനിക്ക് ഫീച്ചേഴ്സിന് വലിയൊരു കാര്യം എനിക്ക് അത്ര തോന്നിയിട്ടില്ല വേണം വണ്ടികളിൽ എനിക്ക് ആകെ വേണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള റിവേഴ്സ് ക്യാമറ വേണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്യാമറ ഉള്ളത് നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അത് വേണമെങ്കിൽ കാര്യമില്ല ബാക്കി ഇപ്പോൾ ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഇതെല്ലാം ഫീച്ചേഴ്സ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണമെന്ന് തോന്നിയിരുന്നു ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ വേണമെന്ന് തോന്നിയിരുന്നു കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ വേണം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വയേഡ് ആണെങ്കിലും അത് വയേഡോ വയർലെസ്സോ ഡസൻ മാറ്റർ പിന്നെ എനിക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവർ വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ്സ് കാരണം എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കാരണം എ സി പവർ കുറവായതുകൊണ്ട് അവർ ഈ മോഡലിലും വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ്സ് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു ടോപ്പിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അത് ശരിക്കും കാരണം ഇതിന്റെ എ സി പവർഫുൾ ആണെങ്കിൽ വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ്സ് വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ എ സിക്ക് ഇത്തിരി പവർ കുറവാണ് നമ്മള് ഇത്രയും ഇത് പോരാ ബാക്കിൽ ഇതിന്റെ ബേസ് വേരിയന്റിൽ ബാക്കിൽ ഇത് വെന്റും ഇല്ല എനിക്ക് ക്യാബിൻ തണുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് തണുക്കാൻ സമയം എടുക്കണ മാത്രല്ല നമ്മള് ഫാൻ സ്പീഡ് കുറച്ചാ ചൂടാവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ യൂട്ടേൺസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ അത്ര വീൽ സ്പിൻ ഇതിൽ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ടഫ് ആണ് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതിന്റെ ടയറിന് ആവശ്യത്തിന് വീതിയുണ്ട് നല്ല ഗ്രിപ്പുള്ള ഒരു ടയറാണ് ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓവർ സൈസ് അല്ല ടൂ നോട്ട് ഫൈവ് ആണ് ആവശ്യത്തിന് ടയർ അതായത് ഈ വണ്ടിയുടെ സൈസിന് ആവശ്യത്തിന് വീതി ഉണ്ട് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചിലപ്പോ മാനുവൽ ആണെങ്കിൽ കിട്ടും നമ്മൾ ക്ലച്ച് ഡംപ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോ കിട്ടും പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കില് ാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഇത് വണ്ടി നല്ല നീളം ഉണ്ടെങ്കിലും തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഈസി ആയിട്ട് തിരിഞ്ഞു അതെ വളരെ ഈസി ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ കാരണം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണ മറ്റേ വണ്ടി എക്കോ സ്പോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞു കിട്ടൂല അത് എനിക്ക് കുറച്ച് തിരിഞ്ഞു കിട്ടാൻ ഒടി കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് പക്ഷെ ഈസിയാണ് ഈസിയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കീലസ് എൻട്രിയും അതുപോലുള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതി
അതെ പിന്നെ എന്തൊക്കെ സജഷൻസ് ആണ് പുതിയൊരു സ്ലാവിയ ബൈ യുവർ വൺ ലിറ്റർ ഓർ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിലോട്ട് പോകണം എന്ന് പറയാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ബഡ്ജറ്റ് ഇഫ് യു അത് അലോ ചെയ്യുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും സജസ്റ്റ് ചെയ്യണത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി അത്ര ബഡ്ജറ്റിൽ ഈ വണ്ടി എന്താണ് ഒരു വെർത്തായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ വൺ ലിറ്റർ വാങ്ങിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു റീമാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ വൺ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പോകുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ബി എച്ച് പി ആണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇപ്പോൾ ഇത് റീമാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് പോകുന്നത് ഏകദേശം വൺ വൺ ഫൈവ് നിന്ന് ഒരു വൺ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ബി എച്ച് പി ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡിഫറൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയും ആ വണ്ടിയും തമ്മിലൊരു പതിനഞ്ച് ബി എച്ച് പിയുടെ ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് ആണെന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് പവർ നമ്മൾ ഈ നമ്പേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് ഫീൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഡീസെന്റ് ഇനഫ് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ വണ്ടി ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി ഒന്നും അല്ല ഒരിക്കലും ഒരു അണ്ടർ പവേർഡും അല്ല നമുക്കൊരു നോർമൽ ഒരു ആളെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് ഫണ്ണിൽ ഓടിക്കണമെങ്കിൽ ഓടിക്കുകയും ചെയ്യാം ഡിയർ ബോക്സ് അത്യാവശ്യം റെസ്പോൺസീവ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊരു വാല്യൂ ഫോർ മണി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് എൻജോയ് ചെയ്യണ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുന്നവർക്ക് ഇത് അത്ര സാറ്റിസ്ഫൈഡ്സ് മാത്രല്ല വണ്ടിയുടെ ഇത് പെർഫോമൻസ് മാത്രല്ല ഭയങ്കര ഈസി ടു ഡ്രൈവ് അപ്പൊ എല്ലാം കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോ ഒരു പാക്കേജ് ആണ് നല്ലൊരു പാക്കേജ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രൈസ് പോയിന്റ് അടുത്ത വേരിയൻസിലോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഫുള്ളി ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ കിട്ടും പക്ഷെ ബ്രോയ്ക്ക് അനലോഗ് ആണ് ഇഷ്ടം എനിക്ക് അനലോഗ് ആണ് പിന്നെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ഒക്കെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ഒക്കെ ബൂട്ട് സ്പേസ് വളരെ നല്ല ബൂട്ട് സ്പേസ് അഞ്ചു പേര് വെച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ലഗേജ് എല്ലാം അതിനകത്ത് ഈസി ആയിട്ടിരുന്നു അതിന് പോകുന്ന ഈ സെഗ്മെന്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബൂട്ട് സ്പേസ് ഇതിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഹോണ്ട സിറ്റിയെക്കാളും വെറുനേക്കാളും ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതാണ് ഈ ഈ രണ്ട് വണ്ടികളാണെന്ന് ഉണ്ട് ബച്ചേഴ്സും സ്ലാബി ആണ് തോന്നുന്നു നല്ല ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ് ഞാനത് ടെക്നിക്കലി എത്ര നമ്പേഴ്സ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ബൂട്ട് സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ലെങ്തി ആയെന്ന് തോന്നുന്നു ലെങ്തി ആയെന്ന് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഉദ്ദേശിക്കാറ് പിന്നെ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളാണ് ചിലപ്പം നീണ്ടു നീണ്ടു പോയേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ താഴെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതായത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് കുറെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസും താഴെ സജഷൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ വളരെ നന്ദി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ഇതുപോലുള്ള പുതിയ കാസും കുറച്ച് റയർ കാസും ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ചുരുക്കം മാത്രം അവൈലബിൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കാസിൻ്റെ ഒക്കെ കിടിലൻ കുറെ വീഡിയോസ് യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടും അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ പുതിയ ഇതുപോലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ